mana jalannya tadi ya sini deh nah jadi inilah teman-teman pangkalan uh, kapalnya ya itu ya kondisinya teman-teman seperti ini sayangnya apa ini banyak encek kondok sayangnya memang nggak terlalu terawat sih kali di sini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam teman-teman Selamat datang di sub maxi channel dengan saya Subhan Oke teman-teman kali ini saya berada di jalan Maastrip Salah satu jalan tengkorak yang ada di Surabaya uh, Ya banyak truk ya Banyak truk banyak kendaraan-kendaraan besar Dan pada kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan video um, melakukan perjalanan dari Maastrip ke Pagesangan atau dari Kebraon ke Pagesangan ke sepanjang itu menggunakan perahu tambang teman-teman kita akan naik perahu tambang yaitu di atas kali ya jadi kita itu nyebrang uh, mempersingkat waktu dengan cara kita naik perahu tambang jadi sebelah kiri itu kan ada kali teman-teman ya jadi kalau misalkan kita mau ke sana itu kita membutuhkan kurang lebih 3 km untuk menuju ke uh, sepanjang ke Krian gitu ya uh, kalau mau ke Krian ya tinggal apa kalau ke sepanjang harus nunggu lurus nanti ke jalan sepanjang teman-teman atau kalau ke Ketintang harus balik ke sana lagi ke jembatan Rolak ya sekitar 3 km makanya uh, saya perlihatkan videonya untuk naik perahu tambang di jalan uh, sini teman-teman ya Maastrip daerah Maastrip ini ada beberapa perahu tambang teman-teman ada yang Maastrip ini di depannya Kemlaten ada juga yang di Kebraon kalau yang ke Melaten ini nanti tembusnya di Pagesangan, kalau yang ke Brown itu nanti tembusnya di perbatasan Sidoarjo, Surabaya ya, di 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 sepanjang daerah sepanjang situ, teman-teman. E, pokoknya kalau dari jalan sini, teman-teman kudu hati-hati ya karena ini jalan yang apa ya? Jalan Um, tengkorak teman-teman jadi harus benar-benar hati-hati ini saya eh maaf aduh maaf maaf teman-teman saya kira nggak ke kiri lah kok ngiri-ngiri terus eh oke okay. di depan sih sebenarnya um, untuk penyeberangannya tapi ya ditutup apa enggak saya nggak tahu sih di depan sini ada apa enggak ya wah ditutup teman-teman berarti kita lurus saja harusnya di situ tadi ya tapi mungkin karena di situ yang yang ini ya yang apa namanya kalau dulu saya seringnya di situ sih dulu zaman saya kuliah itu kalau misalkan dari sini saya seringnya main badminton sih di sini main badminton itu uh, pulang-pulang itu mesti lewat nambang sekarang ditutup ya eh. oke ini ke Brown 5 kita harus nyari antara ke Brown 2 atau ke Brown 3 saya, saya agak lupa teman-teman kalau yang daerah sini Bentar ya. Nanti kalau sekiranya saya lupa saya nge-map saja sih. Dan penyeberangan kapal sungai atau kapal tambang itu ada di ada di Google Maps kok, teman-teman. Nah, ini ke Brown berapa ini? Ke Brown 3 lo berarti habis ini. Mana ya jembatannya? Apa sih ini ya? Se -se. Kita nge-map dulu aja, teman-teman. Oke, okay, sudah ketemu teman-teman. Uh, jadi kalau dari pom bensin sini sih uh, ketemunya, jalannya kewecil ya, gangnya kewecil, nggak <gak> kelihatan. Tapi nggak apa-apa, kita coba coba aja dulu ya teman-teman ya. Oke, okay, kita nyebrang ya teman-teman. Was di kiri, kita langsung ambil kiri soalnya, hati-hati. Jalannya kewecil teman-teman. Saya juga tadi nggak lihat ya, di sini apa ya? Bukan ya? Bukan. 
mana jalannya tadi ya sini deh nah itu teman-teman jalannya bener sini ini kapalnya teman-teman nah ketepaan ada dua orang kita nunggu nah jadi inilah teman-teman pangkalan uh, kapalnya ya jadi ini adalah pangkalan kapalnya teman-teman ya ini kita lagi sama bapak E ini nunggu giliran nah kurang lebih seperti ini kalau untuk keamanannya sih uh, ditariknya secara manual ya kita lihat bis bisa lihat ya tadi jalannya sempit sekali uh, tapi nanti di situ nanti kita nggak tahu ya belok kiri apa belok kanan kita ngikutin jalan aja pokoknya alhamdulillah ini sudah ketemu uh, pangkalannya jadi lebih enak nanti akan ditarik uh, tarifnya itu 2000 teman-teman 2000 aja kalau misalkan boncengan berarti 3000 gitu ditariknya secara manual ya teman-teman bisa di teman-teman lihat itu ya itu bapak E lagi narik juga nah dan ini memangkas waktu kurang dari 2 menit saya teman-teman sementara kalau misalkan kita ke mana itu misalkan kita mau ke sana itu lewat rola atau lewat jembatan kriang ya bisa dibilang ya lama teman-teman <laughs> bisa 15 menit 10 sampai 15 menit oke kita siap-siap dulu Oke kita sudah masuk teman-teman. Uh, uh rotok deg-degan aku. Karena dulu sempat ini kan, sempat apa namanya, sempat jebur teman-teman. Uh. Amit mas. Uh. Harap mesin dimatikan, jadi dimatikan teman-teman ya. Terus ini beroperasi juga tiap hari sih. Oke, ini kita mulai jalan teman-teman. Uh. Iya, oh. Es pokoknya Bismillah teman-teman. <laughs> Karena dulu satu tahun yang lalu sih kalau saya nggak oh. salah itu sempet jegur teman-teman tenggelam gitu loh lewat jalan sini itu ya kondisinya teman-teman seperti ini sayangnya apa ini banyak encek kondok sayangnya memang nggak terlalu terawat sih kali di sini cepet teman-teman nggak sampai dua menit ini dia udah udah mau sampai kita <laughs> ini kita cuma tiga motor kalau satu apa kalau satu orang misalkan teman-teman mau nggak pakai motor cuma satu orang itu ya seribu rupiah kalau teman-teman um, apa namanya ke kalau teman-teman dua boncengan gitu ya tiga ribu oke sebentar lagi kita sudah sampai teman-teman ini harusnya kalau misalkan ini kalau misalkan ramai teman-teman itu harus dipasin kanan kiri kanan kiri gitu kayak naik kapal beneran teman-teman supaya kapalnya itu tetap seimbang gitu teman-teman kita sudah sampai kita nyalain motor kalau sudah duduk nah oke okay. sudah alhamdulillah nah kita sudah sampai ini adalah perbatasan Surabaya Sidoarjo teman-teman alhamdulillah kita sudah sampai Ah, deg-degan aku teman-teman asli deg-degan oke okay, itu teman-teman ya um, perasaan atau pengalaman pertama saya naik uh, kapal tambang untuk yang di sini kalau sebelumnya itu saya pernahnya itu yang di yang saya sebutkan tadi di Kemelaten ya ini kita langsung menuju ke belok kiri menuju ke Pagesangan ya nah ini adalah jalan Pagesangan yang mau ke arah ketintang nah itu cepat langsung lewat sini teman-teman enak banget pokoknya 
Oke itu aja teman-teman ya Mungkin untuk video kali ini Video pencarian atau video yang ke Karena kemarin itu viral Tiba-tiba viral Saya udah post itu sekitar satu bulan yang lalu deh Kalau nggak salah itu short saya tentang naik Naik apa naik kapal tambang lah Tiba-tiba kok baru viral lagi sekarang ya udah akhirnya saya buatkan lah videonya uh, Sekarang teman-teman Mungkin uh, itu aja sih ya Terima kasih lah buat teman-teman yang support Karena teman-teman saya pancing di video short Um, banyak yang suka akhirnya ya saya buatkan video panjangnya atau video realnya gitu teman-teman video perjalanan uh, naik kapal tambang menyeberangi dari jalan Maastricht menuju Pagesangan ini me bisa menghambat eh bisa menghambat bisa mempercepat pekerjaan atau mungkin perjalanan teman-teman yang mau dari uh, Maastricht menuju ke Kriaan atau dari Maastricht menuju sepanjang dari Maastricht menuju ke apa namanya Uh, daerah Pagesangan, Kebun Sari, Gayung Sari itu lebih cepat lewat sini karena kalau nggak lewat sini pertama itu macet ya macet di Mastrip itu biasanya luar biasa terus juga menghindari macet di Gunung Sari terus juga jalannya lama teman-teman kalau misalkan dari Mastrip menuju ke Jembatan Krian juga panjang sekali dan macet apalagi kalau misalkan teman-teman ke uh, pak, apa ke Jembatan Rolak itu lebih panjang lagi teman-teman tiga -teman. kilo jadi ini benar-benar mempersingkat perjalanan cuma 2 menit dan hanya membayar 2000 ya dengan naik motor 2000 itu aja teman-teman mungkin pekerja perjalanan saya untuk kali ini silahkan teman-teman yang tertarik dengan video-video motovlog ya dan juga review staycation silahkan klik tombol like, comment dan juga subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari youtube channel Submaxi Channel Baik teman-teman terima kasih atas supportnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh